sebel karena anak kita lagi sakit Lebih sebel lagi karena ngasih obatnya Oh my god, pusing banget Jadi kita akan bahas tips dan trik cara untuk memberikan obat supaya tidak dimuntahkan Thank you, Mama Seperti yang kita ketahui, macam-macam banget nih sediaan obat buat si kecil. Yang pertama yang sering banget kita ketahui adalah sirup, kemudian puyer, ada tablet kunyah, ada kapsul, dan juga ada tablet yang harus langsung diminum. Variasi obatnya banyak banget. Yang paling gampang kita berikan sebetulnya adalah bentuk sirup. Tetapi sirup itu terkadang tidak terlalu disukai oleh si kecil karena rasanya itu biasanya terlalu manis atau terlalu wangi. Anak kita yang sedang sakit, mual dan muntah biasanya itu seringkali ter picu mual dan muntahnya karena wangi dan manisnya obat. Sediaan sirup biasanya itu ada dua kemasan. Yang pertama, sirup itu menggunakan pipet. Biasanya kita gunakan untuk anak di bawah usia 1 tahun. Ada juga yang penggunaannya itu menggunakan sendok seperti ini. Jadi kita harus menuangkan sirupnya itu ke sendok kemudian kita berikan ke si kecil. Nah, masalahnya adalah sering banget nih dimuntahin. Jadi kita akan dibantu Esa untuk diperagain bagaimana cara untuk memberikan obat kepada si kecil supaya tidak dimuntahin muntahkan dan supaya tertelan dengan baik. Jadi untuk pemberian obat sirup ataupun puyer boleh banget nih kita encerkan dulu di sendok, kemudian kita mengambilnya itu dengan pipet atau dengan suntikan kecil seperti ini. Kita ambil karena cara pemberiannya akan jauh lebih mudah. Jangan kita semprotkan obat ini ke bagian tengah mulut, melainkan kita memasukkannya itu ke bagian geraham. Kalau kita menyemprotkan ke bagian tengah mulut, biasanya anak kita akan jauh lebih mual dan resiko muntahnya akan jauh lebih tinggi. Jadi, arahkan ke samping seperti ini. Oke, arahin seperti ini, boleh tutup mulutnya. Sip. Arahkan pelan-pelan, boleh diminum saya. Kluk, 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 kluk. Oke, kita bisa menggunakan pipet atau menggunakan suntikan kecil. Kalau anak kita sudah di atas usia 5 tahun, kita boleh banget kok mengajarkan mereka untuk menelan tablet. Nah, kita biasanya memberikan tablet yang benar-benar kecil, kemudian kita meminta mereka untuk meneguk air secepatnya. Nah, tegukan tersebut bisa agak banyak supaya tabletnya itu nggak nyangkut. Ingin si kecil pinter minum tablet, pokoknya tablet ini jangan sampai menakut-nakutkan si kecil. Kita bikin seseru mungkin. Yuk, kita coba minum tablet ya. Masa kamu udah gede kan? Ya. Silakan. Masukkan ke dalam mulut. Kemudian siapkan air minum. Minum yang banyak, buka mulut. Ah, ah, ah. All gone. Yang perlu banget kita perhatikan adalah jangan sampai kita menakut-nakuti si kecil dan menceritakan bahwa tablet tersebut bisa nyangkut di tenggorokan karena ini biasanya yang bikin mereka deg-degan. Ada beberapa anak kita yang sangat-sangat sensitif terhadap rasa obat, terutama kalau kita memberikan puyer atau dalam sediaan bubuk. Karena biasanya sediaan bubuk ini dibuat dari tablet yang seharusnya miliknya orang dewasa kemudian dihancurkan. Jadi biasanya rasanya itu benar-benar pahit. Nah kita boleh banget nih menyamarkan rasanya, jadi kita bisa menggunakan sirup khusus untuk mengencerkan puyer, atau buat anak kita yang sudah di atas usia 1 tahun kita bisa menggunakan madu tidak disarankan untuk menggunakan sirup multivitamin untuk mencampur ke puyer. Nah sekarang sebaliknya, apa yang harus kita lakukan kalau anak kita itu benar-benar tidak menyukai rasa atau aroma sirup yang manis? Kita boleh mendiskusikan solusi ini dengan dokternya yang pertama, kita bisa mencari merek lain yang rasanya itu tidak terlalu lalu strong buat si kecil. Yang kedua, kita bisa meminta sediaan obat puyer supaya kita bisa mencampurnya itu dengan sesuatu rasa yang memang sudah terbiasa oleh si kecil. Sama sekali tidak disarankan untuk mencampur puyer ke dalam botol susu atau botol berisi air. Karena yang kita takutkan adalah puyernya itu akan menempel di dinding botol, jadinya malah nggak keminum semua. Nanti si kecil nggak sembuh-sembuh dia penyakitnya. Nah, yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan apakah obat atau vitamin ini harus dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Ada beberapa vitamin yang penyerapannya itu jauh lebih bagus kalau dibarengin dengan makanan. Tetapi sebaliknya, ada beberapa obat atau vitamin sebaiknya dikonsumsi perut kosong. Jadi jangan lupa untuk menanyakan ke apoteker atau ke dokter spesialis anaknya, ini cara minum obatnya gimana ya? Nah, tantangan kita sebenarnya adalah memberikan obat kepada anak kita yang sedang sakit muntah berulang. Jadi kalau kita memberikan obat, terus kemudian dia muntahkan, kita boleh mencobanya lagi. Tetapi kalau itu terus-terusan berulang, berarti kayaknya kita udah harus ke rumah sakit supaya anak kita tidak dehidrasi. Bagaimana cara menangani anak kita yang sedang muntah? Boleh banget nih di check out di video ini. Semangat terus mama papa.